Ligue o piloto automático. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos ao segundo BBG Bom, Bonito e Grátis. Exatamente isso, pessoal. E hoje a estrela do BBG... Não, não é do BBB não, não é do BBB não, porra, não tem graça, né? Do BBG é o Aero Boeiro, o Alfa Bravo 115, AB115, como queira chamar. Estamos aí hoje no aeroporto de Joinville, exatamente isso, o cenário do Ruivo, mas é muito bonito, olha só que cenário bacana aí também, né? Mas a grande estrela hoje é o nosso Aero Boeiro, feito aí, desenvolvido pela Dreamfoil, exatamente, a Dreamfoil... É, botou ele gratuito pra gente, né? Isso que é o melhor de tudo. Ele é gratuito, avião gratuito, tá? E incrível. Ele era payware, exatamente isso. Ele, ele tem, tem qualidade de payware, a verdade é essa, tá? E é um, um must have no teu hangar, ou seja, você tem que ter esse avião no teu hangar, tá, pessoal? É um painelzinho aí bem bacana, exatamente igual tá? ao real, tá? Pra quem não sabe a história do Aeroboeiro, o Aeroboeiro é um avião feito aqui na Argentina, tá? Onde eu moro. Só que, cara, eu nunca vi aeroboeiro na Argentina, né? Isso é uma coisa até interessante. Não, claro, aeroclube nenhum tem esse avião. Exatamente isso. Ele tem um motorzinho bem bacana, bem potente. É... E ele só é para voo VFR, tá? Olha só que bacana aqui. Tá tudo aqui, né? Bateria, alternador, magnetos, mistura, transponder. Tá vendo? Porra, tá tudo em português, cara. Olha só. Esta aeronave deve ser operada na categoria normal, de acordo com o manual de voo. Exatamente, aprovado. Não fumar. Olha, Reostato Luz Cabine. Que maneira, autorizado somente para voo é VFR diurno. Não pode voar à noite não, galera. Não voar em condições de formação de gelo, claro, né? <risos> Proibido manobras, acro... acrobacias, inclusive parafuso. Pô, vamos dar uma parafusada, né? Vai perder os parafusos no alto se a gente fizer isso. <risos> em voo solo, retirar o manche traseiro e não fumar. Exatamente, olha. Não usar os faróis de pouso mais de 5 minutos contínuos. Isso é interessante, né, pessoal? São detalhezinhos aí que realmente... Manete de potência, a válvula de combustível, tap do profundor. Olha aí. Aqui é para quem está atrás, né? Obviamente. Baixado, flaps. Olha aí que bacana, né? O nível do combustível em voo, o nível do combustível pousado. Cara, tá muito bacana. Essa alavanca do flap aqui tá. Olha só que bacana, pessoal. Realmente, né? Tá incrível, tá incrível. É uma aeronave gratuita, pessoal. Não se esquece. Tá no BBG por isso, né? Mas vamos lá, vamos ligar a bateria. Né? Olha aí. Só tem um bugzinho aqui no rádio, que eu, na verdade eu não sei se é por causa do reshade ou por causa do x 11, tá? Mas dá pra ver que aqui tá. 65, né? 1 no 3, 2 decimal 65, 1 no 2, 7 decimal 62, né? Dá pra ver aqui, né? Isso não atrapalha em nada. O único bug dessa, dessa aeronave é que a gente não consegue taxar com ela com vento superior a 8 nós. Isso é muito chato. Mas, enfim, isso não vai desqualificar o avião. Deve ser um bug, enfim. Não sei se dá pra resolver, se dá pra... Mas eu tô recomendando que é bom, entendeu? Vocês vão gostar muito. Clicando aqui no meio, você tem que ter uma mãozinha aqui. A gente aqui pode controlar aqui o volume da aeronave, olha aí. Tá vendo? Só clicar aqui ó, no gráfico, na pizza, né? Que ele altera o nosso field of view, ou seja, o nosso campo de profundidade. Olha aí, vamos botar 84 aqui. Beleza. O quick views aqui, a gente tem aqui, ó, copiloto, copiloto. Tá vendo? Tem, tem tudo aqui já pré-estipulado. E o mais interessante, o smart library, né? Que a gente passa o mouse aqui e a gente consegue ver... Outras bibliotecas. Vamos voar com white and blue aqui. Vamos ver aqui, esperar um pouquinho. Né? Olha aí, já trocou. Vamos ver aqui por fora rapidinho. Olha que bonitinho que tá. Papapapa papa, Fox Hotel Oscar. Tá, pessoal? Vamos ligar a aeronave. Olha aí o detalhe da asa. A gente tem aqui no teclado numérico já algumas coisas configuradas. Tá? É, mas você, eu recomendo é, que você configure a sua aeronave do jeito que você gosta, né? Então, bateria já tá ligada. Show de bola. Vamos aí acrescentar a mistura. Beleza? Vamos deixar aí é, a mistura adicionada, beleza? Manete potência, uma, duas, três, exatamente isso. Vamos já botar ela aqui em mais ou menos nessa posiçãozinha aqui aberta. Aqui tem a janelinha, se tá calor, mas tem que voar com ela fechada, tá, pessoal? <risos> mas se tá calor, você abre aqui, né? Temos aqui a porta desse lado, olha só a portinha aí, que bacana, né? Tá bem bacana, né, pessoal? Pô, cara, é maneirinho. Olha só o detalhe dos cabos de aço aqui que controlam as superfícies móveis do avião. Olha aí, 
Que bacana, né? Tu vê o cabo se movimentando até. E assim na, na vida real, tá, pessoal? Tá? É assim na vida real. Válvula de combustível aqui, o extintor de sede, o lugar para colocar aqui o headset. Porra, cara, tá muito maneiro. Feito isso, o que a gente vai fazer é magneto, zoom e luz de posição e partida. Aí, garoto, show de bola. Vamos manter aqui a RPM 1000. Olha aí, milzão aí, bacana, show de bola. Vamos ligar aqui o nosso, é, nosso alternador. Repare aí um pouco de é, incremento aqui nas, no, nos amperes do, da aeronave. Beleza, pessoal? Vamos fazer um teste magneto. Vamos, teste magneto, acho que é 1.200 nessa aeronave. Não, é 1.400. 1.400. Ela chega um pouco pulada assim mesmo. Isso aí. Beleza, 1.400 que a gente faz. Desliga aqui o, o magneto direito primeiro. Repara aí, tem que cair mais ou menos aí 100. Isso aí, volta, tem que estabelecer. Olha aí, caindo de novo. E voltando. Então tá tudo certinho. É uma aeronave que se eu solto o parking brakes, ela já praticamente pela força do motor, né? Um, um, um avião biplace com mais ou menos 500 quilos. Então quer dizer, porra, é leve demais isso aí, tá? Vamos fazendo a curva aqui, tá? Taxiar bem devagarzinho nessa aeronave, tá? Ou seja, como se fosse uma pessoa andando... Tá, isso aí que eu sempre escutava o meu instrutor falar. Vamos taxiando aí, vamos decolar hoje para a 33. Tá? Exatamente isso aí. Olha aí, o táxi bem le levezinho, bem tranquilinho, bem tranquilinho. Pisando sempre no freio, porque o motor leva mesmo. Tá, temos aí, olha, o nosso altímetro aqui. Eu vou zerar o nosso altímetro, tá? Fazer igual o meu professor fazia lá. Tá? Olha aí, mais um pouquinho para cá. Isso. Vamos voar, porque a gente vai voar local, tá? Isso aqui, deixa eu limpar o tempo novamente, tá? Que a gente tem que voar com esse avião em cavoque, tá, pessoal? Então, eu vou aqui no X-Enviro, e de 15, 15 minutos, ele sempre atualiza isso aqui. Então, eu vou lá e meto cavoque de novo, tá? A gente só fica um pouquinho de névoa aí, mas não tem problema, não. Vamos aqui, virando já para a proa, ligar os faróis. Lembrando que os faróis são só 5 minutinhos e o nosso transponder em on. Olha aí, 5, 2, 3, 4 é o nosso código de hoje. Beleza, o código é inventado, obviamente. Enfim, para taxiar, sempre, sempre, ó, ó, trazendo aqui no meio das pernas, entendeu? O bagulho é louco, então tem que levar lá no meio das pernas mesmo, senão o bicho pega. Repare que essa pista é curtinha, né? É curtinha, né, pessoal? Então eu vou dar um grauzinho de flap e olha o desempenho dessa aeronave na decolagem. Vamos lá, full power. Segura o aeronave no chão. Isso, olha, ela tá tombando já, beleza. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pronto, já decolamos, já decolamos. Aí tinha pista pra caramba ainda, hein? Tinha muita pista. Cara, olha a potência, né? Dessa aeronave pra puxar a cesta do balão, né? <risos> Cara, a galera lá no Aeroclube falava que era cesta de balão, essa porra com o motor. <risos> Coitado. Olha, o tempo tá meio mexido, dá pra notar aí, tá? Eu não tô fazendo nenhum controle aqui, minha mão tá parada aqui, mas o tempo tá bem mexido. Vamos subir aí a mil pés de altitude. Lembrando que isso aqui é milhas por hora, tá? O Knots tá aqui dentro, tá? É milhas por hora. Vamos subir aí a mil. Vamos subir a mil, mantendo aqui a proa da pista. Olha o computador pegando a farofa aí, dá umas travadas. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita calma nessa hora. Mantendo aí 330. Ah, com o tempo assim é maneiro voar, né? O tempo assim é maneiro voar. Eu tô tentando botar ali o Torre Coordinate ali no meio, mas tá difícil. Vamos lá. Aviãozinho muito gostoso realmente se voar. Deixa eu trazer ele mais pra cá. Vem pra cá, filho. Isso, agora sim, agora sim. Vamos lá, mil pés, vamos tirando aqui o motor, tá pessoal? É assim que funciona. Vamos levar, tirar nossos flaps aqui, reparem. Vamos ganhar velocidade agora. Isso, trimamos aí uh, com o motor a nossa aeronave, né? Tava meio difícil aqui porque tá, o tempo não tá lá para essas coisas, né? Bem, vamos virar aqui, é, fazer a, a nossa perna de afastamento, ok? Olha aí, suspeita de gelo no carburador. Então a gente vem aqui, ó. E, perdão, acabei fazendo no, 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 no lugar errado, né? Aqui, aquecimento de carburador. Já botamos aí pra fora, porque a gente tá com baixa RPM, tá? Opa, pera aí, volta, 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 pra gente não se afastar. Perna de afastamento, não, a perna já tá fazendo a perna do vento. Pera aí, muita calma. 2, 4, 0 a nossa proa. 
Isso. Essa bússola aqui pode confundir um pouco todo mundo, mas uma vez que você se acostuma com ela, né, fica tudo muito fácil. Olha aí. Cara, tá difícil de manter o avião voando tranquilamente aí em linha reta, mas, mas vamos que vamos. Vamos ver aqui por fora. Olha aí como é que tá instável, tá? Olha aí. Olha aí, tem até o detalhe ali dos pilotos. Olha o reflexo do vidro, cara. Porra, que aviãozinho maneiro. Olha a roda. Olha a roda. Vamos, vamos, vamos parar essa roda? É só apertar no freio lá. <risos> X-Plane é foda, né? Vamos falar a verdade. Vamos lá pra dentro da aeronave de novo. Isso. E o que, que a gente vai fazer agora? Vamos virar pra perna. Isso, a perna do vento, pessoal. Vamos lá pra perna do vento. Uno, cinco, zero. Uno, cinco, zero. Vamos que vamos, vamos que vamos. Segura o bichão. Segura com o bichão. Galera... É aquilo que eu sempre falo, não adianta querer aprender a voar no Boeing se você não domina um aviãozinho desse aqui, entendeu? Ah, mas antes porque eu não gosto. Porra, não gosta, meu irmão? Então, porra, tu se mata, porque porra, tu tem que aprender no, no, nos teco-teco da vida, entendeu? Os teco-teco da vida aí depois o bicho pega, né? Aí tu vai pra, pro avião que você, porra, vai, vai digitar, vai, vai pilotar até porra do foguete, entendeu? Então é mais ou menos isso. Olha só, galera, lindo aí o aeroporto gratuito de Joinville aí, do Ruifus, é exatamente, o Ruifus tá fazendo uma porrada de aeroporto aí brasileiro, cara. E é tudo biblioteca padrão, ou seja, você não precisa baixar porra nenhuma, entendeu? Nenhuma library da vida, entendeu? Tem tudo, tem tudo. O cara já meteu mais de 70 aeroportos, exatamente espalhados aí pelo Brasilzão, né? Vamos lá, 150, eu já tô aí, já fazendo a perna, girando base aqui. Vamos lá, vamos lá, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Eu vou refrescar aqui o meu cavoque <risos> para não dar merda, né? Durante o voo, né? Porque eu acho que é só 15 minutos mais ou menos que ele fica, sei lá. Enfim, é coisa do Exivário, né? Vamos observando aqui como é que tá o esquema. Olha aí, estamos fazendo perna do vento aí. Olha só que bonita essa estrutura, esse reflexo, né? Porra, cara, por, por mais que seja um avião do X-Plane 10, tá muito bonito. Tá valendo, tá valendo gastar a grana aí, pô. Gastar grana não, né? Vamos dar o load, né? Porque tu não vai gastar nada. Verdade é essa. E, cara, voar aqui em Santa Catarina tá sendo bacana. Eu tô curtindo bastante, entendeu? Eu acho muito bonito aqui a área. Desde navegantes aí que a gente fez aquele voo até aqui, eu acho que é bem bacana. Agora, esse é um tipo de avião que é voo visual só, tá, pessoal? Não tem instrumento nenhum. Ou seja, você tem que ficar voando e saber aonde você tá. Entendeu? Porque você não sabe onde você tá, você tá com um grande problema. Ou então vai com um GPS aí, né? Copa um GPS nele aí, no bichão aí, e seja o que Deus quiser, né? Tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Esse é um avião de treinamento exclusivo aí, tem muito aeroclube brasileiro que tem. Eu tenho 26 horas de voo nesse avião, na vida real. Uh, se não me engano, é isso, mais ou menos. Tá? Eu, quando tava estudando meu PP, era nesse aviãozinho aí. Tá, a verdade era essa, né, no Brasil. Só que aí eu parei no meio do caminho, não continuei, porque acabou a grana. Eita, porra, aí fode tudo. Segura a mão, segura a mão. Vamos lá, botar a cavoca aqui. Aí, garota, olha o cavocão aí. Tem que ficar sempre ali no x vale senão ele dá essa sacaneada básica aí. Tá, eu já vou começar a fazer aqui, né, por causa dessa formaçãozinha aqui. Já vamos começar a girar aí a nossa base, tá? Vamos lá. Gira a base, gira a base. Sacaneia não, sacaneia não. Tá, aqui a gente já tira motor, vamos começar a descer, vamos começar a descer, isso aí, olha aí, 060, nossa proa, beleza, vamos ficar de olho aqui, né, no nosso aeroporto, tá ali, tá bem afastado, dá tempo direitinho, dá pra ir lá de boas, não vou nem descer tanto, tá, vamos aí acrescentar um pouquinho mais de motor. É, galera, o bichinho, o bichão aqui é sinistro, cara. Mas tá bonito, olha só essa paisagem, essas nuvens assim baixas, né? Tá bem bacana mesmo. Tá, o clima aqui real, ela tá bem embaçado, tá bem ruimzinho, tá? Na verdade é esse. Uh, deixa eu ver aqui como é que tá o esquema. Olha lá, já estamos, vamos, vamos já virando aqui pra se fazer a aproximação. Ah, como o professor falava aí, né? Vamos, vamos girando aí é, a final aqui, entrando na final aqui devagarzinho de sempre. E estamos longe da pista, tá tranquilo. Vamos aí, primeiro grauzinho de flap. Tá abaixo de 80 milhas por hora aí. Esperar aí o garotão abaixar a velocidade. Ah, vê o plana, né? Plana fácil, né? Olha aí. Oitentão. Beleza. Flaps. A primeira posição. Isso. Agora ele vai cair mais ainda. Quando já tá no segundo arco ali, de, 60, de 70, né? a gente já mete outro. 
Dá pra segurar o bichão, né? Olha, estamos alto. Matei uma mata atlântica aqui na frente. Vamos manter a altitude. Depois lá a gente arredonda. Tá? Já podemos mandar outro. Isso. E flaps full praticamente, né? Se eu não me engano é flaps full. Deixa eu ver aqui. Flaps... Não. Tá 40... Caraca, 45, cara. Vamos pousar o quê? De ré? <risos> Caramba, cara. 45 graus de flap. Vamos ver aqui por fora. É, não, mas olha só a inclinação desse flap, cara. Que isso, bicho. Que isso. Isso, isso, isso não é normal. <risos> isso é pra segurar o bicho mesmo, né, cara? <risos> vamos lá, vamos descendo aqui. Não sei que eles barrei no microfone agora. Desculpa aí se saiu um barulho estranho. Vamos lá, arredondando aqui. Só não falta o tempo nublar na final, né? Aí ferra tudo. Aí nosso pap tá indicando que a gente tá bem alto, mas é por causa da Mata Atlântica aqui. Isso, show de bola. Bem devagarzinho, pouco motor. Olha aí, agora. Vamos fazer um toque né, com as duas dianteiras. Tá? E depois a gente, perdendo velocidade, né, vai aí. É porque tá instável, né, pessoal? Tá instável aqui. Vamos ver como é que vai ser esse pouso, né? Vai ser meio. Vai ser meio treta esse pouso aqui, hein? Olha aí. Ah, maluco, rapaz. Isso aqui é profissional, irmão. Isso aqui é profissional, hein? Profissional. Aí a gente aqui, ó, joga o manjo pra trás. Tá? Exatamente pra poder meter a bequilha, né? A bequilha, pra quem não sabe, é a rodinha traseira, tá? Rodinha traseira aí no chão, né? Ainda deu uma porrada forte aqui. Por quê? Justamente eu não tava metendo. Só que quando a gente toca aqui, a gente já mete o flap, tá? Pra não ter problema. Pra cima. Por quê? É, justamente o vento que a hélice pro, provoca, batendo nesse flap 45 graus, o que, que ele faz? Ele joga o corpo da aeronave para frente, entendeu? Quer tombar, tá? Enfim. É, cara, é um aviãozinho muito maneiro, vale a pena, tanto o cenário quanto o avião baixar, fazer esse voozinho que eu fiz agora aí com vocês, tá? A gente nem usou aqui o farol, nem desligou a porra do farol, deve ter pego fogo, na vida real pega fogo, tá? Que esquenta tanto, brother, essas asas aí, hum... Pega fogo, o bagulho é louco. Mas estamos aí, estamos livrando a nossa pista aqui. Bem devagarzinho, olha só. Manche todo puxado para trás, lá no meio das pernas mesmo. Olha aí, tá vendo? E aí a gente vai taxiando aí devagarzinho. Aí ele vai cantando pneu. Olha aí. E é mais ou menos isso. Vamos pa parar por aqui mesmo. Para em qualquer posição, já tá. Tá de boas. Vamos aqui desligar... Ah, já, tá, já desliguei o de casa, é verdade, claro. Aí vamos parar ali onde a gente estava. Então, quer dizer, galera, realmente, porra, dá essa moral pro cara aí. Baixa esse bagulho aí. Baixa essa aeronave. Foi feita por brasileiro, se não me falha a memória. É né? isso que eu fiquei sabendo hoje. E, porra, cara, realmente é um aviãozinho muito top. Já fiz um micro tutorial dele aqui pra você poder voar aí de boas, tá? Ó, Parking Brake 7 que a gente faz? Corta a mistura, né? Como qualquer outro avião. E aí para tudo. Olha só a nossa luz de posição, beleza. Nosso aqui, nosso alternador e magnetos off e bateria off, tá? Para sair do avião é só abrir a porta. <risos> Valeu, galera. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso BBG, segunda edição. Exatamente isso. No próximo, no próximo terceira edição vai vir com outro nome, BBG. Tá, vai vir com outro formato, inclusive, vai ser muito mais bacana, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Mas não vai, como vai vir com outro nome, eu vou escrever na descrição que é um BBG, tá? Vocês vão se dar conta aí, obviamente. Valeu, galera! Um grande abraço para todo mundo, se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou do vídeo, dá joinha também, deixa de ser hater. É, vamos aí, galera, é, na descrição aí, baixar esse avião, vamos dar uma força lá, vamos mostrar a potência do canal. Né, turbinando os downloads lá da galera, se você já tem, não tem problema, beleza, mas olha só o detalhe desse avião, que avião bonito, né, galera, a verdade é essa. Valeu, galera, até o próximo vídeo e vamos que vamos e fui! Hoje tem live, às 21 horas, mas fui! <risos>